Hallo und herzlich willkommen bei meinem Wie brauche ich Tränke in Minecraft Tutorial. <lacht> und ich habe auch einen Gast dabei. Die Werte Andream ist Hallo. auch dabei. Hallo. <lacht> Ja, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen falsch rüber. Es ist immer noch das Undreams Nightmares Format, eine weitere Folge in unserem Minecraft Format, aber es ist heute deine Folge. Es ist heute meine Folge, ja, es ist mal ein bisschen was anderes. Ähm, heute wollte ich euch wie gesagt mal ein bisschen zeigen, wie das mit den Tränken funktioniert. Das hatten wir ja schon angekündigt und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es äh, gibt ja so viel zu erklären. Das ist keiner Witz, weil so viel gibt es gar nicht zu erzählen. <lacht> Ich habe den Stift bereit. Ich brenne es in mein Gedächtnis. Ähm, wir brauchen dafür natürlich verschiedene Zutaten. Und in dieser Kiste hier befinden sich schon ein Teil dieser Zutaten, die wir benötigen zum Tränkebrauen. Da wären unter anderem Karotten, ein bisschen Goldnuggets, natürlich die heißbegehrten Blaze Rods oder äh, Lohnsterbe, wie sie auf Deutsch heißen, äh, Neterwarzen, Spinnenaugen und so weiter. Also verschiedene Gegenstände die wir zum Braun benutzen werden. Ich überlege gerade, hatten wir noch äh, irgendwo Schleimkugeln? Du das? Äh, nee, wir sind tatsächlich bisher keinem Schleim direkt begegnet. Wir hatten mal in irgendeiner Höhentruhe in der Ferne hatte ich Schleime gesehen, aber die sind despawned, bevor wir da waren. Oh. Ja, dann ähm, arbeiten wir mit dem, was wir da gefunden haben. Wir haben nämlich zum Glück schon Magma-Creme gefunden. Das ist einfach nur ein Schleimball, der äh, eingehüllt wurde in Feuer. Äh, sollte er dann nicht verbrennen? Du, das ist Minecraft-Logik. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich schon, <lacht> aber hier in dieser Welt tut er das nicht. Und wenn man äh, Melonen mit Gold ummantelt, dann werden sie zu glitzernden Melonen. Äh, wir können das auch gerne mal vorführen. Äh, bitte nehmen Sie sich einmal eine Melone aus der, aus der Kiste und einmal ähm, Achso, eine Melone. Ich glaube, acht Gold-Nuggets bräuchten wir dann einmal. Moment, äh, Gold-Nuggets. Eins, mhm, zwei, drei, mhm. vier, fünf, sechs, sieben, acht. Genau. Ja. Und dann packen wir in der Werkbank die Melone in die Mitte und drumherum die Gold-Nuggets, sodass eine glitzernde Melone dabei rauskommt. Die arme Füllung von unseren Zähnen, die wird garantiert jetzt rausgebissen. <lacht> Das stimmt, das äh, könnte man meinen. Allerdings hat diese glitzernde Melone einen ganz besonderen Effekt für Tränke, den ich gleich zeigen werde. Man kann dann mit nämlich äh, einen ganz einfachen Heiltrank herstellen. Oh, Heiltränke, da bin ich ja dafür. Mhm. Das wäre einer von vielen Tränken. Ich weiß gar nicht, wie viele Tränke es inzwischen gibt in Minecraft. Ich glaube, also bestimmt mindestens zehn. Und mhm. dann noch mal in verschiedenen Stufen. Achso, wir sollten jetzt nicht schlafen gehen. Ähm, ja. <lacht> Ist schon wieder Nacht? Ja, es wird doch immer so schnell Nacht hier. Hä? Der Unterricht ja. hat doch gerade erst angefangen. Ja. Wir unterbrechen kurz den Unterricht und nehmen eine kleine Schlafstunde. Powernapping <lacht> zwischen den genau. Unterrichtsstunden. <lacht> Warte ganz kurz. Nein, ah, verdammt, ich war zu spät. Nein, kommt doch nicht alle hier rein. Raus, raus, wir haben Unterricht. Geht weg. <lacht> so, ich jetzt kommt keiner mehr. Okay, danke. <lacht> ähm, gut. Wir haben schon Flaschen vorbereitet. Es ist schon etwas länger her, dass wir die gemacht haben. Das sind einfach nur Wasserflaschen, die macht man mit Glas. Dann haben die aber noch keinen Effekt. Wir wollen ja noch, dass die einen Effekt haben. Und dazu müssen wir erstmal einen Standardtrank herstellen. Der nennt sich auch, ähm, ich muss kurz schauen, äh, seltsamer Trank. Der seltsame Was? Trank hat einen seltsamen Namen. <lacht> Okay. Aber er ist der Standardtrank für alle Tränke. Darauf bauen alle Tränke sozusagen, also fast alle, nicht alle, aber fast alle Tränke auf. Und wie und, der und funktioniert, das zeige ich jetzt einmal. Wir nehmen uns drei Wasserflaschen. Ich mache ja. das jetzt einmal gerade. Und Neterwarzen. Und dann gehe ich hier an den Braustand. Ach, da sind ja schon welche drin. Ja. Äh, und dann äh, packe ich die Neterwarzen oben rein. So. Oben in den Braustand. Und mhm. natürlich passiert jetzt nichts, logischerweise, denn wir haben kein Feuer. Also, ich habe hier Feuer in der Hand. Du hast Feuer in der Hand. Was ist das denn? Eine Fackel? Das ist eine Fackel, die brennt. Ja, das funktioniert das ist nicht. Bekanntermaßen brennt sie mit Feuer. Mm, ja, aber die brennt ja immer. Also, nee, das ist tatsächlich kein Feuer. Wir brauchen richtiges Feuer. Und äh, dazu benötigen wir die Place Rods. Oder Lohnstäbe, ich sage das englische Wort. 
Die lohnt sich. Die haben wir teuer erkauft. Lohnt sich das jetzt wirklich? Mhm, wir müssen das machen. Die packe ich hier in das äh, Crafting. Oh, geht auch in dem Inventar Crafting. Und da kriegen wir zwei Blaze Powder, also äh, Lohnen Pulver. Bei raus. Sieht, au sieht aus wie eine Flamme. Ich gebe dir das mal. Oh, ich habe ein neues Rezept freigeschalten. Sieht Blaze aus Powder. wie Gold. Mm, ja, es soll eine Flamme, glaube ich, da. Lohnstaub. Oder es soll doch Staub sein? Ich weiß es nicht. Immer aus Steht Flamme, Staub. Ist vielleicht hm. brennender Staub. Das könnte sein. Oder die Glut. Genau, da darfst du jetzt einmal in das passende oh. Template hier in den Braustand, da sieht man schon diese Vorlage links im Bild, das dort einfügen. Aber nur ein erstmal. Hm. Bitte einmal hinzufügen. Ah, und wir sehen, dass Brauch, das Braustand, genau. Der, <lacht> der Braustand arbeitet. Und wir sehen dort rechts einen Pfeil. Das dauert nicht lange. Dann werden die ersten Flaschen gefüllt sein. So. Abwarten. Tada! Jetzt haben wir einen seltsamen Trank dreimal. Den werde ich mir mal nehmen. Ich kann den auch mal überreichen. Jetzt ein seltsamer Trank. Währenddessen mache ich schon mal wieder weitere Flaschen rein. So. Und wie gesagt, darauf bauen andere Tränke auf. Das bedeutet, die Frage wäre ja, was wir als erstes machen wollen. Ich packe nochmal wieder neue Tränke rein. Was machen denn die anderen Zutaten? Ja, Komme ich dann dazu, wenn es soweit ist. Weil du meintest ja, die glitzernde Melone macht Regeneration. Genau. Die könnten wir jetzt zum Beispiel schon mal drauf machen. Aber das ist nicht der effektivste Trank. Also es gibt bessere... Äh, Gesundheitstränke, glaube ich. Wir wollten ja auf jeden Fall einen Feuerschutz tragen. Können wir das schon? Ja, das können wir schon, genau. Welche, welche Zutat ist das? Genau, das äh, ist folgendes. Und zwar ähm, brauchen wir tatsächlich dazu die Magma-Creme. Davon wir drei oh. ja, hier im Inventar haben. Das sind aber nicht sehr viele. Nö. Da können wir höchstens neun bei rauskriegen. Richtig, ja. Dann pack mal die drei Magma-Bälle äh, oder Creme, wie auch immer das in Deutschen heißt, oben in den Braustand. Ich glaube, der verbraucht sich tatsächlich nicht, wenn da ein, ein Trank gemacht wird. So. Und unten kommen jetzt nochmal wieder die drei seltsamen Tränke rein. Wir warten ein bisschen. Äh, eins finde ich interessant. Ja. Guck mal, in der Textur, wenn man den Brauchstand so von aus der Ferne anguckt, sind die Tränke rot. Aber ja. in dem, in dem genau. Brauchstand sind sie blau. Das ist mir schon damals aufgefallen. Das haben die nie geändert. <lacht> Feuerresistent! Ja, ja, wir sind ja, ja, wir, wir noch nicht fertig. Wir machen jetzt noch die andere Riege. Wir haben ja noch weitere. Wir haben Feuerresistenz! Ja. Pack dir mal hier in die Kiste, dann kannst du sie dir angucken. Aber noch nicht benutzen, bitte. Ja, um Gottes Willen! <lacht> Oh, dann packe ich noch die weiteren rein. So. Also, wir haben jetzt hier, genau, Feuerresistenz. Äh, drei Minuten. Und es gibt jetzt noch eine folgende Regel für die für das Tränkebrauen. Es gibt immer, also nicht immer, aber bei den meisten Tränken gibt es zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder man verlängert nochmal den Trank, also sprich, dass er länger hält, logischerweise. Oder man verstärkt ihn, also dass er eine stärkere Wirkung hat, was natürlich bei Feuerresistenz nicht möglich ist, weil was soll besser als Feuerresistenz sein? Das kann man nicht steigen. Naja, warte mal, wir haben doch auf unserer Rüstung haben wir auch Feuerschutz, was uns aber nicht gänzlich unbrennbar macht. Genau, aber der also, Feuerresistenztrank macht dich gänzlich äh, sicher vor Feuer. Komplett. Also wir können in überhaupt nicht mehr entzündet werden. Ja, überhaupt nicht mehr, du kannst in Lava schwimmen dann. Das klingt nicht sehr gesund. Ich würde gerne in Gold schwimmen, aber in Lava. Ja. Wäre möglich. Aber das heißt ja dann auch, dass der Enderdrache uns anspucken kann mit seinem Feuer und das juckt uns nicht. Das Einzige, was uns dann natürlich juckt, ist der Explosionsschaden. Aber Feuer bringt uns dann gar nichts. Also tut uns nichts so in der Art. Richtig, ganz genau. Aber, wie gesagt, der Feuerschatzung hält halt nur drei Minuten. Aber ja, wie ich gut. eben gerade schon meinte, man kann ihn verlängern. Und zwar ist immer, es gibt immer eine Zutat, die einen Trank verlängert und das ist immer Redstone. Also, Redstone heißt es ja auch im Deutschen. 
Das heißt, wir und nehmen uns drei Feuerschutztränke, mhm. ein bisschen Redstone und packen das hier in den Vorstand. So. Jetzt braut er wieder. Dann haben oh, wir gleich... Das, das braucht ein bisschen länger. Es ist das etwas langsamer. Genau, das braucht ein bisschen länger. Oh, acht Minuten. Das wird ja nicht ja. nur verdoppelt, das wird ja noch... Äh, hm. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind. <lacht> ja, weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall über 100. Fast verdreifacht. Das wäre ja neun, also... Interessant. Ja. Genau, das ist im Grunde schon mal das... Ähm, ich guck mal gerade, wir können jetzt, wir brauchen jetzt nicht alle verlängern, weil sonst haben wir gleich nicht mehr, wie du schon sagst, nicht mehr genug Lohnsterbe. Ja, wir wollen ja auch noch die, andere. Auf die Tränke an sich konzentrieren. Das Verlängern können wir ja später machen. Genau, genau, genau. Ich muss mal gerade gucken, was wir noch machen können. Also, wir können noch machen mit den Zutaten, wie wir haben. Also, wir könnten zum Beispiel halt eben ein, ein, ähm, ein stellt Herzen wieder her, Trank machen. Allerdings nur zwei Herzen. Also, wenn wir jetzt einen seltsamen Trank mit einer glitzernden Melone verbinden, kommt dabei ein Trank raus, äh, welcher, welcher so, sofort zwei Herzen wiederherstellt. Ja, genau. Oh, weiß ich nicht, wie viel Schaden der Drache macht, ob zwei Herzen so gut sind. Ansonsten gibt es noch ähm, den Nachtsichttrank, dass man in der Dunkelheit genauso sehen kann wie am Tag. Da wir tendenziell in der Dunkelheit schlafen, weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Richtig, ist sinnlos, ganz genau. Also sinnlos vielleicht nicht. Ich weiß ja nicht, <lacht> ist es beim Enderdrachen dunkel? Ja, aber wir brauchen da trotzdem keine Nachtsicht. Okay. Dann gibt es einen ganz besonderen Trank, äh, den ich schon mal kurz angesprochen hatte, glaube ich, im Nether. Und zwar ist das ein Trank, der die volle Herzen wiederherstellt. Würde man ja denken, ist total klasse, aber den zu bekommen ist extrem schwer. Wir brauchen dafür nämlich eine Gastträne. Ähm. Wenn du dich vielleicht erinnerst, haben wir ja schon mal einen Gast getötet im Nether. Ja. Und da bin ich immer sehr scharf darauf zu gucken, ob der eine Gastträne hat fallen lassen. Tendenziell fallen die immer in Lava. Mm, deswegen, das ist nämlich richtig schwer daran zu kommen. Aber der wäre natürlich optimal. Aber ja, müssen wir mal gucken, ob wir in so eine Gastträne mal irgendwann kommen. Das wäre auch ein bisschen Zufall. Ansonsten gibt es noch den äh, sanften Falltrank, also der Trank, mit dem man, ich glaube, ich weiß nicht, ob man dann gar keinen, nee, ich glaube, man, man fällt dann so langsam runter, also so, als ob man Federn hätte. Als ob man schweben würde? Ich glaube, ja. Nur, dass man eben runterschwebt, statt mhm. auf der Stelle. Genau. <lacht> also ich glaube, ich hatte den auch noch nie, weil es den damals auch nicht gab, deswegen weiß ich gar nicht genau, wie er funktioniert. Aber, ja. Was das, braucht das, man denn dafür? Genau, dafür brauchen wir nämlich eine ähm, Phantomhaut. Oh nein. Ja. Nein, ich hasse Phantome. Nein. Mhm. Warum? Mhm. Warum ausgerechnet Phantome? Ja, weiß ich auch nicht. Ich muss in Minecraft fragen. Oh Gott, es ist tiefste Nacht. Oh, cool. Ich wollte noch erzählen, es gibt noch äh, vielleicht was, was noch interessant sein könnte. Wäre vielleicht der Trank der Schnelligkeit, den könnten wir machen. Da muss man einfach nur Zucker hinzufügen als äh, Mittel und dann ist man schneller für drei Minuten. Oder oh halt ja, eben. einen Zuckerschock kriegen, während wir gegen den Drachen kämpfen. Genau, dann <lacht> rennt man richtig schnell. Warte, trifft das nur auf das Rennen zu oder auch auf das Kämpfen? Weiß ich nicht. Also kann man dann schneller schießen oder schneller das Schwert schwingen? Also hier steht erhöht die Geschwindigkeit, sprint, nee, hier steht erhöht die Gehgeschwindigkeit, springt, Sprintgeschwindigkeit und Sprungweite. Also es bezieht sich nur darauf. Ja, ich weiß nicht, ob man da so viel rennen und springen muss beim Drachen. Mm, ja. Also ein bisschen flink unterwegs zu sein, schadet nicht. Aber kann auch verwirrend sein, weil man dann zu hektisch und vielleicht eventuell Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir das vorher trainieren. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, dann einen Trank zu benutzen, um erstmal das Gefühl dafür zu kriegen, wie schnell ist schneller. <lacht> nicht, dass man dann gegen den Drachen läuft und er habst einen weg. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ähm, ja. Da ja, müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Weiß ich auch noch nicht genau. Ansonsten gibt es noch den Trank der Sprungkraft, dass man höher springen kann. Den brauchen wir ja wirklich nicht. Ja, wer hochspringt, kann auch tief fallen. Richtig. <lacht> Ansonsten noch den Trank der Stärke, dass man mehr Schaden macht, wenn man angreift. Oh, oh, das klingt gut. Wie Aber macht man den? 
Ja, der kostet halt einen Lohnstab. Nochmal zusätzlich. Was? Ja. B -b warum ausgerechnet ja. der Lohnstab? Ja, weil das muss ja auch viel wert sein. Es kann doch irgendwas anderes sein, ein Knochen oder keine Ahnung, weil man dann zu viel Kalzium hat und dann besser zuschlagen kann oder ja, irgendwas anderes. Ja, das tut mir leid. Das, ähm, ja. Äh, ansonsten gibt es noch, und den können wir auch gleich machen, den Trank <lacht> der Unsichtbarkeit. Oh, wie macht man den? Den macht man nämlich ein bisschen anders, als man zunächst vermuten würde. Und zwar brauchen wir tatsächlich dafür erstmal den Trank der Nachtsicht. Genau, und dafür brauchen wir die goldene Karotte. Also du nimmst drei von den seltsamen Tränken und eine goldene Karotte, die wir noch gar nicht haben, aber du weißt ja, wie sie geht. Die geht nämlich genauso wie die Kitzern der Melone. Wollte ich gerade fragen, ob die genauso geht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, Karotte da und auf Wiedersehen, gute Zähne. Mhm. Und dann in, den, in die Braustation, ne? Ganz genau. Da legt er auch schon los. Dann hole ich schon mal das nächste, die nächste Zutat, mit der wir dann den Unsichtbarkeitstrank machen können. Und zwar, au, oh, nee, ach, das geht ja noch gar nicht so einfach. Okay, das ist wieder ein bisschen komplizierter. Wir brauchen ein fermentiertes Spinnenauge. Also wir haben ja schon ein Spinnenauge, aber wir müssen das Spinnenauge fermentieren. Ähm, das heißt einlegen? Ja, funktioniert in Minecraft so nicht. Es ist tatsächlich einfach nur craften. Dazu brauchen wir ein Spinnenauge, Zucker und ein Pilz. Ein braunen Pilz. Und das werde ich jetzt einmal hier in die Crafting, äh, Crafting, äh, wie auch immer, packen und ähm, <lacht> bekomme. Was, nur ein? Warum nur ein Auge? Warte mal, was? Was sind ein. Was? 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 Ein Spinnauge habe ich gerade gesehen. Es braucht nur ein Auge für ein fermentiertes. Ja, 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 ja. Aber ich bekomme nur eins, obwohl ich drei reingetan habe. Was ist das denn? Hast du denn auch drei Zucker und drei ja, Pilze natürlich. reingemacht? Ja, klar. Dann mach lieber erstmal nur eins. Ja, stimmt. Hier kriege ich auch eins. Okay, gut. Das ist nur ein Anzeigefehler. Ich wollte gerade sagen, ja, wir, wir riskieren es lieber nicht. Mach lieber eins hin. Achso, er zeigt ja sowieso auch nur eins, ne? Dumm. So. Ähm. <lacht> gut, ich habe jetzt drei fermentierte Spinnenaugen. Ich kann sie dir einmal gerne zeigen. So sehen sie aus. Fantastisch, äh, nicht wahr? Moment. Ja, äh, so glibberartig. Genau, und die kannst du jetzt hier reinpacken da oben. Also einen davon. Wir haben ja nur eine Reihe. Tada! Uh, graue Tränke. Mhm. Ich glaube, die sollen so ein bisschen unsichtbar sein. Ne? Weil sie ja Unsichtbarkeitstränke. Wollen wir sie gleich verlängern? Ja, aber ich, ich wollte es gerade sagen. Genau, richtig. Das müsste <lacht> eigentlich gehen. Ich packe mal Redstone rein. Ich habe es noch bei mir im Inventar gehabt. Läuft auch durch tatsächlich dann. Ja, scheint es zu klappen. Bei drei Minuten Unsichtbarkeit. Ich weiß nicht, wie lange so ein Kampf gegen den Drachen dauert. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, länger unsichtbar ja, zu sein. Ja, definitiv. Die Zeit geht so schnell um. Also acht Minuten sind ja fast nichts. Und ich da hab haben wir noch, sie. Ich habe mal noch eine strategische Frage. Ja? Du meintest doch, bei dem Drachen sind ganz viele Endermänner. Und dass man in Gefahr läuft, sie anzugucken oder zu triggern, während man eigentlich den Drachen bekämpfen möchte. Ja, richtig. Wenn man unsichtbar ist ich und ein Enderman anguckt, ja. <lacht> zählt das als angucken? Ich glaube schon, ja. Echt jetzt? Ja. Wie unfair, ich bin unsichtbar. Er dürfte das gar nicht sehen, dass ich ihn angucke. Er spürt es. Aber er sieht mich doch nicht. Wie will er mich denn angreifen? <lacht> Selbst wenn er meinen Blick spürt. Er spürt es einfach. Cheater. <lacht> <lacht> äh, soll ich nochmal Flaschen ähm, holen? Äh, ja, wobei wir jetzt auch nicht mehr so viel machen können. Ich verlängere nochmal gerade hier die Feuertränke. Also ich überlege nochmal gerade, was wir vielleicht noch machen könnten, weil so viel können wir nicht machen. Wir können, also es gibt noch Unterwassertränke zum Beispiel. Dafür brauchen wir aber einen Kugelfisch. Dann kann man unter Wasser atmen. Sowas gibt es zum Beispiel noch. Und was ich jetzt zum Beispiel gar nicht erwähnt habe, ist, dass es natürlich auch Negativeffekte gibt. Gibt. Also es gibt zum Beispiel einen Trank der Schwäche, dass man jemanden schwächen kann oder dass man ihn verlangsamen kann oder auch einen Schadenstrank, dass man jemand anderen Schaden zu, zuwirft. Also man kann ja auch äh, 
muss ich vielleicht noch dazu sagen, aus allen Tränken kann man auch Wurftränke machen, dass man die werfen kann. Kann man die nicht tendenziell immer werfen? Das sind doch nee. Flaschen. Nein, kann man tatsächlich nicht. Du kannst sie nur trinken, aber du kannst sie nicht werfen. Ach so, und wie macht man den Wurftrank? Mit, äh, Pulver, mit Schwarzpulver. Nicht dein Ernst? Doch. Oh Mann, warum? Warum immer solche Zutaten? Oh, es ist schon wieder Nacht. <lacht> das war so klar, es geht so schnell. <lacht> ja, ähm, soweit wäre das schon alles eigentlich zu den Tränken. Und, äh... Aber für ihn hat meine kleine Trankstunde gefallen. Ja, sehr informativ. <lacht> Bewerten Sie mich bitte positiv. Ich war vielleicht ein bisschen aufgeregt und habe ein bisschen was durcheinander gebracht. Aber ähm, im Großen und Ganzen ha haben Sie hoffentlich etwas dazu gewonnen an Informationen. Ich habe einiges dazu gewonnen. Ich finde es ein bisschen schade, aber das ist Minecraft intern, dass er einem gar nicht anzeigt, was die Zutaten alle bringen. Also man müsste tatsächlich diese kostbaren Lohnstäbe verpulvern und verbraten im Braustand, um rauszufinden, was welche Zutaten macht. Richtig, genau. Aber das ist ja immer so in Minecraft, dass man am Anfang nicht wirklich weiß, was bei rauskommt, wenn man nicht nachguckt. Ja, ein Crafting Table sagt mir auch, was ich machen kann, ohne dass ich das da schon weiß. Ach so, es kann natürlich sein, dass es irgendwo äh, ein Buch gibt zum Brauen in Minecraft. Das weiß ich nicht. Weil ich würde jetzt hier ausprobieren. Ich würde Blümchen reinpacken. Ich würde vielleicht sogar Erdblöcke da reinpacken. Das wird nicht klappen. Das, das weiß ich ja <lacht> vorher eben nicht. Das hätte ich halt probiert. Es gibt eigentlich nur einen festen Stamm an Gegenständen. Und das ist eigentlich... Ähm Ach ja, es, genau. Ich habe eine Sache noch vergessen. Ähm, es gibt noch äh, Leuchtsteinstaub, oder wie der heißt im Deutschen. Also, Glowstone. Ähm, Glowstone, Staub, genau. Der äh, hat dann dieselbe Wirkung wie Redstone, nur halt eben nicht, dass es verlängert, sondern verstärkt, was ich vorhin meinte. Also er kann zum Beispiel einen Schadenstrank, der den anderen Schaden macht, den Schaden nochmal erhöhen. Aber Moment mal. Ja? Du sagtest doch, glitzernde Melone bringt Regeneration. Ganz genau. Wenn wir das mit Glowstone kombinieren, dann bringt das doch bestimmt mehr als zwei Herzen, oder? Ähm... Muss ich mal kurz nachgucken. <lacht> Dann müssen wir ja nicht auf eine Gastträne gehen. Wir verstärken einfach die Tränke. Ja, wobei aber der Gastränentrank besser ist, weil der ähm, hat einen dauerhaften Heileffekt. Verstehst du? Ach so, der andere macht nur einmalig die Herzen. Genau, das ist wie einfach nur Herzen auffüllen wieder. Naja, wenn es schnell gehen muss, ist das aber auch nicht schlecht. Und Trank der Heilung kann man, glaube ich, so wie ich das gerade sehe, auch tatsächlich nicht verstärken. Was? Nee. Ich gucke gerade nochmal. Ah, doch, kann man. Entschuldigung, kann man. Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, Minecraft bricht seine eigenen Regeln. Genau, aber dann stellt er halt das Doppelte her, also vier Herzen statt zwei. Das ist doch super. Ich würde sagen, wir machen das. Aber dann brauchen wir Leuchtsteinstaub. Das weißt, du weißt, was das bedeutet, ne? Wir müssen so oder so dann in den Nether. Hm. <lacht> hm. <lacht> Schon habe ich dich verloren. <lacht> äh, lass uns mal tatsächlich das vom machen, was du eben schon vorhattest, und zwar neue, neue Glaswaschen machen und äh, Wasser sammeln. Wie viele kannst du machen? 36, okay, das 42. Halt Ach, das ist viel zu viel. 45. Ja, das so, viel, so eine große Kiste haben wir, die können wir ja nicht decken. <lacht> das habe ich sowieso nicht verstanden, warum das nicht geht. <lacht> ich gehe mal kurz meine Tasche leeren. <lacht> ja, wo packen wir die ganzen äh, Tränke rein? Hier rein? Nee, nee, also, hier mache ich nur mal gerade meine Rüstung rein. Ach so. Ich muss auch irgendwo die Tränke mal gerade reinpacken. Weil ich habe gar keine Tränke mit. Also außer die Wasserflaschen. Ich, ich meine die Wasserflaschen, weil so viele werden wir ja nicht brauchen. Man kann nie wissen. Ja. So, und dann... Wir gehen jetzt ins Braugeschäft. Da brauchen wir vielleicht richtig, richtig viel. Ja, ja, ja wir werden auf jeden Fall viel brauchen. Definitiv, definitiv. 
Es gibt tatsächlich etwas, was wir noch machen könnten. Wir könnten theoretisch noch einen zweiten Braustand holen. Wir hatten ja noch einen gefunden, war ein Dorf. Ja, ich bringe ihn mit, warte. Dann kann man schneller brauen, einfach. Ja. Sicher, dass sich der Lohnstaub nicht weiter verbraucht, wenn man nicht, nicht braut? Das ist keine Antwort, alles klar. Nein, nein, nein. Ich, ich war, war gerade äh, konzentriert. Sicher, <lacht> ja. Haben wir ja gerade bewiesen. Wir haben ja gerade nichts gebraut und es ist naja, immer noch Das Lohnstaub ist jetzt drin. nur zeitnah der Moment gewesen. Aber was ist, wenn wir jetzt 10, 20 Minuten weg sind? Ganz sicher. Garantiere. Hm. Ein Lohnstaub reicht für 20 Tränke. Wobei 20 eine komische Zahl ist, weil der ja nicht durch drei Teil war. Hm. Mal gucken, ob dann am Ende einer nicht macht es. Ach, du hast eine zweite Kiste gebaut. Ja, da sind die Wasserdinger äh, drin. Ah, okay, da ist dann nur Wasser. Okay, dann packe ich hier schon mal die Dinger rein. Eigentlich kannst ach, du, hast du, den ach, du hast schon einen zweiten Braustand. Ach so. Ja. Ach, wir hatten noch einen. Ja. Ach so, ich wusste nicht, dass wir noch einen hatten. Wir hatten mal einen Spaßzeiber mitgenommen, nachdem wir uns ah. drüber aufgeregt haben, dass das Spiel uns so foppt. Ah. <lacht> da suchen wir stundenlang und haben direkt vor der Haustür mehrere Dörfer mit Brauchstationen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, dann mach mir doch mal ein Altrang. <lacht> Okay, warte, warte, warte. Ich will jetzt eine Melone, oder? Genau. Ja, das funktioniert. Naja, ich, ich habe gerade mal überlegt. Regeneration wird man ja gegen den Drachen nicht wirklich brauchen, weil man ja eher auf Instant-Heilung gehen sollte. Weil, was nützt es einem, über längere Zeit geheilt zu werden, wenn man permanent beschossen wird? Da wartet man drauf, geheilt zu werden und verliert trotzdem immer mehr Lebenspunkte, weil der Drache ja nicht aufhört zu schießen. Das stimmt, da hast du wohl recht. Da ist doch eine Instant-Direktheilung besser als eine Regeneration. Dann äh, wirst Oder? du wohl... Ja, 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 ja. Also so <lacht> häufig habe ich den Drachen noch nicht bekämpft. Ich weiß nicht in der Praxis, wie, wie man da vorgeht. Ja. Aber wenn ich mir einen epischen Kampf vorstelle und ich werde dauerbeschossen von einem Drachen ja. und es wird schon wieder Nacht... Ja. Äh, <lacht> Dann, dann ja. will ich doch tendenziell eigentlich äh, mich sofort heilen und nicht darauf warten, dass der Trank seine Arbeit macht. Ja. Theoretisch hast du recht. Das Problem ist nur, ich glaube, man muss dann halt auch dran denken, den Trank natürlich auch zu nehmen, weil es dauert auch immer ein bisschen. Die Trankanimation ist jetzt nicht instant, sagen wir es mal so. Es ist so hm. wie Essen in Minecraft. Das geht ja auch nicht so vor. Der macht ja erstmal diese Essensanimation. Ja, aber äh, Essen hat ja wieder einen regenerativen Effekt, kein Heileffekt. Ganz genau. Richtig. Das ist ja dann wieder der Unterschied, den ich meinte. Ganz genau. Also ja, es macht schon Sinn, Heiltränk zu machen. Aber auf jeden Fall nur die Stufe 2 Dinger, sonst wäre es verschenkt. Also müssen wir so oder so Lohnstaub noch holen. Und wir können auf jeden Fall, wenn wir jetzt das nächste Mal in den Neta gehen, was wir ja auch jetzt zeitnah machen müssen, können wir schon mal zur Sicherheit jeder einen Feuertrank mitnehmen. Weil, wenn man nämlich in Lava fallen sollte, hat man ja noch kurz ein bisschen Zeit. Wir haben ja auch die Schutzausrüstung. Das heißt, es hilft auch in Lava schnell noch den Trank zu trinken und dann ist man resistent gegen Lava. Die Frage, ob wir halt natürlich jetzt in den Neta wollen, ne? Ja, wir brauchen noch weitere Zutaten. Mhm. Also Lohnstaub, äh, äh, nicht Lohnstaub, äh, Glowstone. Staub. Wir brauchen Glowstone und, äh, wofür waren die Pilze nochmal? Für fermentierte Spinnenaugen. Wofür waren die Spinnenaugen? Ach, für den Unsichtbarkeitstrank. Für den Unsichtbarkeitstrank. <lacht> ähm, dann brauchen wir tendenziell jetzt gerade keine Pilze. Denn, ne. Der, der hat eine Blume in der Hand. Oh. Der hat eine Blume in der Hand. Oh, wie süß. Jetzt nicht mehr. Wir haben ein Date. Ähm. Jetzt tun sie ganz unschuldig. Wir gehen mal weg, damit sie Privatsphäre <lacht> haben. <lacht> äh, ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ähm, ja, also wir sollten ja, auf jeden Fall nicht. Zutaten. Mhm. Mhm. 
Gut, gut. Ähm, also gehen wir jetzt gleich in den Neta. Ist das korrekt? Mhm. Dann lass uns aber auf jeden Fall ein ähm, Portal zur Sicherheit mitnehmen. Ein was? Ein, Sicher ein Backup-Portal mitnehmen. Also genug Obsidienblöcke und ein Feuerzeug, damit man immer noch zurückkommt im Fall der Fälle. Jawohl. Man geht niemals ohne Portal ins Neta. Falls der Gast es auspustet. Könnte zum Beispiel passieren, genau. Ich habe gehört, das kann schon passieren. Das kann passieren, das ist richtig. So, Feuerzeug und äh, wo hatte ich denn? Nee, es war, glaube ich, bei Wertsachen. Vorne. Wir gehen ja auch ein bisschen auf Reise oder, oder wollen wir ein neues Portal bauen? Ja, wir wollten eigentlich nur Glowstone sammeln und äh, dazu können wir unser altes Portal benutzen, hinten beim Schildkrötenstrand. Was wir abgebaut haben, weswegen ein neues gesetzt wurde. Ja. Okay, aber dann gehen wir vorher noch schlafen, da war es leicht dunkel wird. Ja. Okay. Dann kann ich ja noch kurz die Zeit nutzen und über diesen blauen Papagei reden. Ja, stell ihn mal vor, wer ist das? Das ist ähm, Lapis, unser neuer Begleiter neben Kiwi. Ähm, ich habe Lapis gefunden auf der Suche nach Pilzen, denn wir hatten schon etwas ein bisschen vorbereitet vor dieser Aufnahme. Da haben wir schon mal kurz ein bisschen geguckt, ob wir Pilze finden. Und dabei bin ich auch Lapis gestoßen. Oder Lapis ist auf dich gestoßen. Ich habe ihn gefüttert mit, ich glaube, nur drei Samen. Und dann ist er plötzlich hinterhergekommen. Ja. Jetzt ist er hier. Wahre Freundschaft. <lacht> ja. Komische Folge heute. <lacht> Wieso? So anders als sonst. Was ist daran anders? Ich hab's, ich hab's gewusst. Wenn, wenn du nicht die Anmoderation machst, dann fühlt sich das alles gleich ganz anders an. Dann ist es nicht mehr eine normale Minecraft-Folge. Es ist eine normale Minecraft-Folge. Hey. Ich habe doch trotzdem was gesagt. Es ist irgendwie anders jetzt. Ich jetzt von Anfang an nicht wie eine richtige Minecraft-Aufnahme an. Ich finde das, das entspannt und ruhig. Es, es ist jetzt irgendwie was ganz anderes geworden. Äh, es, halt, guck mal, wir sind aber auch nicht auf Tour. Deswegen ist die Folge so anders. Normalerweise sind wir immer unterwegs und machen irgendwas und erledigen irgendwas, machen Missionen, Aufgaben, Abenteuer. Und heute haben wir einfach mal eine ruhige, entspannte Zaubertrankstunde gehabt. Seid dein Schild bereit? Ach, Ach ja, ja, das war ja das hier. War ja, das war ja der Ort. Oh, oh, das ist ein super Ort. Guck mal. Close down. Dann hoch da, glaubst du uns sammeln und, und gleich und wieder weg. aufpassen, dass hier keine Wildschweine angreifen. Oh, diese komischen Blöcke, da können wir auch mitnehmen. Die sind ja ganz schick eigentlich. Dann ich nehme mal von diesen roten Pilzen was mit. Vielleicht kann man damit auch was brauen. Ich noch so ein Leuchtblock auf jeden Fall. Und liegen noch Sachen. Sehr gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall schön... Mehr als 64 Klaus down, das ist super. Weil dann können wir nämlich direkt schon die Heiltränke machen. Du meinst die verbessern? Verbessern, wir haben sie eh schon gemacht, genau. So, ich, kann, ich bin bereit wieder zu gehen. Ja? Ja. Okay, also ich baue Lass hier gerade noch ein paar Dinge ab. Lass uns gehen. Hier ist doch gerade nichts. Ich will nicht allzu lange hier bleiben. Es ist der Neta. Da. Ah. Hier, hier ist doch gar nichts. Du hast gerade Fallschaden bekommen. Ja, weil ich ein bisschen unvorsichtig war. Aber da haben wir doch mal bis auf die Netatur gerade eine wunderbar entspannte Folge. Ja, stimmt. Oh, ich bin richtig tiefenentspannt. Dann sind wir ja tatsächlich auch schon durch für heute, ne? Wir sind tatsächlich durch, ja. Eine sehr äh, spannende Folge auf jeden Fall, obwohl es ruhig war und niemand bekämpft werden musste. Ich bin begeistert. Okay, dann packe ich gerade noch mal den äh, Leuchtstaub in die Braukiste. Ja, ich, ich bringe auch noch Leuchtstaub. Oh Gott, es wird schon wieder Nacht. Mhm. Ich eile, ich eile. Ja. Warte mal, wenn das heute ja deine Folge ist, ist die Abmoderation ja auch dein. Auch bei mir, genau. Ich bin ja, wow, ich habe heute gar nichts zu tun. Ich habe ja gar nichts zu tun, ich bin heute nur äh, Beiwerk. 
Also es tut mir natürlich auch leid, dass die Folge nicht so geworden ist wie erwartet. Hä? Wieso? Ähm, das war, ich bin zufrieden. Die ist ein bisschen chaotisch und ein bisschen anders diesmal, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und äh, vielen Dank fürs äh, Zusehen. Ähm, vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Da freut sich Andream, auch wenn sie es nie sagt. Ja, aber ein ganz kleines bisschen. Aber abonniert auch wirklich nur, wenn ihr es wollt. Hier wird niemand gezwungen. <lacht> Und aber auf jeden Fall solltet ihr auf Like drücken. Also das, das wäre natürlich die Grundvoraussetzung. Ja, aber auch nur, wenn es euch gefallen hat. Ein Like-Button ist dafür da, um zu sagen, dass es euch gefallen hat. Sag mal, du willst auch nicht, ne? <lacht> Dann lasst wenigstens einen Kommentar. Selbst wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr ja reinschreiben in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Stimmt, ja. Kommentare, da freue ich mich immer. <lacht> Siehst du? So, haben wir doch was. Also lasst unbedingt einen Kommentar da. Dann vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.